buenas tardes a todos y a todas. Bueno, realmente para mí hoy presentar eh, este plan Argentina Innovadora 2020, este es el resumen ejecutivo del plan, con los lineamientos que los antecedentes, la historia que Lino acaba de reseñar, no desde una retórica, sino de la experiencia de todo científico. Yo siempre cuento que debemos ser uno de los pocos países donde realmente eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está ocupado por un científico. Cuando eh, participé en una reunión, yo todavía no era presidenta, eh, en Estados Unidos con científicos en Nueva York, Lino era titular de la agencia, eh, Daniel Filmus era ministro de Educación. Bueno, yo ahí pensé, eh, tenemos que tener un Ministerio de eh, Ciencia y Tecnología e Innovación en la República Argentina. Y la verdad que cuando lo conocí a Lino, eh, su liderazgo, su conocimiento y fundamentalmente su comprensión de esto tan difícil que es de articular lo privado y lo público. Hicimos, me hicieron el cuadrito del 17 con la inversión de Estado, esa que te pedí. Está, a ver, el slide, el slide eh, de la página 17 del informe ejecutivo. Si lo pueden poner, eh, bueno, cuando lo encuentren lo ponen en la pantalla. La verdad, este, en realidad hemos eh, identificado, han identificado en esta Argentina innovadora seis grandes, seis grandes eh, ramas porque se han basado en el principio de la focalización. Esto es como decía el no hablar de 28 cosas, sino concretamente en seis actividades que son agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, energía, industria y salud. Todo eso atravesado por todas las disciplinas científicas, han identificado 34 núcleos socioproductivos estratégicos, que son además muy federales, porque no se ubican, o sea, yo no voy a hablar de ya de la cantidad de metros cuadrados, no lo hizo, estamos ya entre lo construido, en construcción y a licitarse en los 91.000 metros cuadrados que necesitábamos de los 120.000, 130.000 para destinarlos a institutos, científicos, laboratorios, porque obviamente se requiere infraestructura. Yo recordaba el otro día cuando hablé en la Asamblea Legislativa, cuando fui a inaugurar el Instituto de Rosario, que los científicos me comentaban que cuando llovía en Rosario tenían que estar en los sótanos con las, eh, eh, con las botas, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahí, lo verde, eh, hay varios países ahí, yo me voy a poner los científicos porque lo tengo acá en la página 17, eh, y vemos lo importante de la inversión, página 17, por favor, un minuto, acá estamos. Lo verde es la inversión que hacen las empresas y lo celeste es la inversión que en investigación y desarrollo hacen los países. Por favor, nuevamente. Eh, Japón, el primero, como verán, a ver, Japón. Japón, la línea verde es la inversión privada de las empresas en investigación y desarrollo y lo chiquitito celeste es inversión del Estado. El segundo es Corea, del sur que recién lo eh, mencionaba Lino, lo verde, empresario, lo celeste, el Estado. Luego, Estados Unidos, y como verán, todos los países desarrollados, la parte privada se va achicando, llegando al Reino Unido, España. Ya en Brasil, el Estado invierte más que la parte eh, privada. En, en Rusia exactamente lo mismo. Y fíjense, en Argentina, la diferencia abismal que hay entre la inversión que el Estado dedica a investigación y desarrollo, o sea, tecnología, y la que hace el Estado. Por eso también una llamada muy importante a los empresarios argentinos. Yo lo he hablado con Lino hoy por la mañana y él me decía, esto también sucede porque estos países tienen industrias de alto valor agregado cuyos empresarios necesariamente para seguir compitiendo y para seguir siendo exitosos necesitan hacer una gran inversión. Nuestro país que no tiene todavía un gran desarrollo de valor agregado en tecnología y se destaca más por recursos naturales o por materias eh, primas que no tienen un alto valor agregado, bueno, esta es la clave. La clave para poder desarrollarse es que esto se invierta 
y que sea el sector privado el que más invierta en investigación y desarrollo. Plata no les falta con lo que se han ganado en, las última, en la última década. Y además, y además como, Lino, como, Lino, como Lino decía, hemos dado el ejemplo, porque es cierto, antes decían, ¿qué hacían con mis impuestos? Bueno, con los impuestos el Estado argentino está investigando, está desarrollando ciencia y tecnología para aplicarla, para aplicarla a qué? A la economía, a las industrias, a las empresas de servicios, de bienes, de modo tal, y esto lo he repetido en infinidad de veces, que sea el conocimiento el gran productor y generador de riqueza del siglo XXI. Yo les decía que se han identificado en este plan de Argentina Innovadora 2020, 34 núcleos socios productivos estratégicos ubicados en todo el país. Algunos eh, muy importantes que se están desarrollando, esto que tengo acá, que ustedes dirán, ¿qué tiene esta mujer acá? Parece papa, no, no es papa. Esto, si me permiten los anteojos, porque me olvido el nombre científico siempre. Eh, esto que tengo aquí es el yacón, ustedes dirán qué es eso. El yacón, cuyo nombre científico es Esmaliuntes sonchifolius, ¿sí? es un tubérculo parecido a la papa, como una papa, originaria de la región andina del sur de Perú, Bolivia y noroeste de Argentina, Tucumán, Salta y Jujuy. Esto lo está trabajando un importante laboratorio argentino, no es nuevo, esto lo trabajaban los incas, el imperio inca, junto al amaranto, junto eh, a otros, a otros eh, elementos. Muy... El yacón es efectivo en el tratamiento de la diabetes porque es dulce, pero no tiene glucosa. Por lo tanto, puede ser utilizado por los diabéticos, que además, ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, eh, en fin. Eh, con lo cual, obvio, eh, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que la diabetes es una enfermedad, sí, de gente de determinado poder adquisitivo. Esto además es un prebiótico, estimulante del desarrollo de los lactobacilos y otros microorganismos benéficos para el tracto digestivo. Es un estimulante de la absorción de calcio y magnesio, incluyendo retención de calcio en huesos. Esto es muy importante para la mujer, que uno de sus principales problemas cuando sobreviene la menopausia es precisamente la pérdida de calcio en sus huesos. Además, es un reductor de triglicéridos, bueno, eso que no me va a salir, ya lo dijeron ustedes, en sangre, y es un estimulante de la respuesta inmune en el intestino, disminuyendo las posibilidades de la incidencia del cáncer de colon. Esto lo conocían los incas junto al amaranto, junto a la que no a la que no ha, hace 3.000, 4.000 años. En nuestro país esta producción es de escala familiar, pero tenemos fuertes posibilidades en la provincia de Jujuy, Salta y Tucumán, precisamente de producirla a escala, Entonces, se llama... Proyecto Yacón está trabajando un importante laboratorio argentino. Quiero contarles un poco de estas cosas que me han impresionado tanto, como la quenoa, como el amaranto. El amaranto que tiene más proteínas que el trigo y el maíz y que tiene los aminoácidos que nos permiten hacer la síntesis de proteínas, aminoácidos esenciales que nosotros no tenemos. Cuando vinieron los conquistadores, los presuntamente inteligentes colonizadores a evangelizar, los incas hacían galletitas de amaranto con figuras humanas. Los obligaron a suprimir el cultivo de amaranto, que tenía muchas más proteínas que el maíz y que el trigo, porque lo consideraban como un sacrilegio contra la Eucaristía, porque tenía figuras humanas y las llevaban a la boca. Prohibieron el cultivo de amaranto hace miles de años y castigaron a los pueblos originarios cortándole las manos a aquellos que violaban y cultivaban el amaranto. Hoy el amaranto, hoy la quenoa, hoy el yacón, son cosas que están demandadas por los grandes países, por los grandes países desarrollados para industria farmacéutica, para industria alimentaria, y sobre este proyecto estamos trabajando. Esto es una de las cosas que queremos decir, o sea, estamos trabajando sobre proyectos 
muy concretos, muy realistas, que además van a permitir generar mano de obra en zonas, lo que decía él, dándole trabajo a, a nuestro Ministro de Trabajo, este, generar trabajo genuino, que además con, una, con culturas milenarias, pero aplicadas también con modernas tecnologías. Ni que hablar, por ejemplo, en materia de fibras, por primera vez en la Argentina vamos a destinar más de 50 millones de pesos a un proyecto de camélidos. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Muy simple, la lana del guanaco, la lana del guanaco y la lana de la vicuña, que de cerdada, la lana del guanaco está a 300 dólares el kilo. El kilo de lana de vicuña descerdada está a 1.300 dólares el kilo. La lana de oveja de finura de 20 micrones con 55 de rinde al peine es de 5 dólares por kilo. Los incas hace miles de años tenían a la vicuña y al guanaco como los eh, proveedores de las lanas y los tejidos, con una gran ventaja sobre los caprinos que introdujeron los colonizadores. Tanto la vicuña como el guanaco tienen en sus pezuñas eh, todas eh, como colchones, con lo cual no producen el efecto de raspar la tierra y de certificar que sí tienen las ovejas y las cabras. Por favor, nadie crea que ahora voy a emprender una, una campaña, ya llevo mañana la tapa de Clarín, Cristina emprende campaña contra ovejas y cabras. No, por favor, son hermosos bichos, son hermosos bichos, son hermosos bichos, pero la verdad que no tan apelmazadas sus pezuñas, y yo soy eh, miembro de una provincia productora y veo el efecto de certificación. Y además, cuando comen, arrancan de raíz el pasto, en tanto que la vicuña y el guanaco lo cortan. ¿Vieron que hacen ese movimiento con los dientes así? Bueno, no es porque no, tenga, no le funciona bien la dentadura, es simplemente porque no arrancan la planta, sino que la cortan. La ventaja es que la planta, una vez que la comen, vuelve a crecer. Cuando te la agarra la oveja te certifica porque no vuelve a crecer. Estas son las magníficas eh, cuestiones colonizadoras que llegaron a enseñarnos. Cuando los incas hacían estas cosas, cuando los incas tenían terrazas donde cultivaban diferentes tipos de, eh, de cultivos, cuando tenían eh, hacían la técnica de la liofilización, li, que es extraer de eh, un fruto, de un tubérculo, el agua sin que pierda las nutrientes con efecto del calor, ellos lo hacían hacía 4.000 años, eh, dejando a la intemperie en la noche, por supuesto en los Andes, se lavan los alimentos, al otro día se descongelaban en forma inmediata por el efecto del sol y por lo tanto lo, lo podían guardar de esa manera, sin agua y sin que eso hubiera perdido la calidad de las nutrientes. Ahora lo llaman proceso de liofilización. Este, no sé qué nombre le darían los incas, pero esto lo hacían hacía 3.000 años cuando los europeos, tan cultos ellos, vivían en cavernas. Eh, digo esto porque es importante rescatar también el valor de las culturas originarias, cómo habían organizado, no se, no se, no se, no se conoce de hambrunas antes de que llegaran los colonizadores este, a América y luego cuando vinieron y transmitieron enfermedades sexuales muy fuertes y además cambiaron la dieta alimentaria, porque eliminaron la quenoa, eliminaron el amaranto y impusieron el trigo y el maíz. El maíz está comprobado que carece del tripsofa, tripso, triptófano. ¿Qué es el triptófano? Bueno, el triptófano tiene un importante valor, es un aminoácido, ¿no es cierto? ¡Qué bárbaro que estoy! Estuve aprendí todo, estoy estudiando toda la tarde. Toda la tarde estuve estudiando. Es un importante... Es un importante... Escuchen, porque es muy es un importante aminoácido que actúa sobre todos los neurotransmisores que tiene el cerebro. Por eso los que solamente se alimentan con tortillas de maíz o maíz no tienen el mismo desarrollo intelectual que otros que se alimentan además con proteínas, con trigo. Eh, eh, y con, con, y con, con estas cosas como el amaranto, la quinoa, como hacían los incas. Una cosa que yo vengo diciendo siempre 
en cuanto al recurso humano argentino, un recurso humano con mucha proteína y por lo tanto mucho recurso humano altamente calificado que se ve en nuestros científicos que afortunadamente han comenzado a retornar al país y esperamos llegar pronto a los mil científicos. Algunos con problemas, como me decía Lino, lo charlábamos ayer en la reunión, muchos tienen problemas para volver al país, ¿por qué? Porque cuando quieren vender la casa que compraron afuera, no solamente no les alcanza para pagar, sino que quedan debiéndole al banco. Están teniendo estos problemas muchos argentinos que quieren volver de los países desarrollados porque no alcanzan a cancelar con la venta de la casa la deuda que han contraído con las entidades financieras y esto también les produce inconvenientes. Vamos a ver cómo podemos dar algunas manos ahí y ver, ver qué podemos hacer para recuperar realmente a gente muy, muy este, valiosa. ¿Le damos la tarjeta y usted, Moreno? No creo. ¿Le parece? ¿Le parece? Pero para que ustedes tengan una idea de lo importante que son estos proyectos, en unos días más yo voy a viajar a Chaco, posiblemente en abril, cuando baje un poco el calor, y vamos a ir a la escuela eh, eh, agrotécnica número 3, una escuela pública que dirige eh, Ruggeri, eh, Ruggesi. ¿A dónde está? Ahí está. Vamos a llevarle 25 millones de pesos para que pueda... Este señor que está sentado ahí clona plantas de una manera maravillosa y ha clonado plantas que antes teníamos que comprarlas a 3, dólares, a 3 euros el bulbo eh, y hoy no tenemos un costo de 1 euro comparativamente. Lo estamos haciendo ahora en la Argentina. Ustedes dirán qué importancia tienen... Está en Chaco, está en Chaco... Es otro de los proyectos, otro de los proyectos muy importantes, eh, vamos a ir a visitar porque es maravillosa las cosas que hace. Yo tengo, las, yo tengo plantas que él me regaló cuando presentamos el plan agroalimentario 2020 en, en Tecnópolis, eh, que son esas plantas que se llaman, ¿cómo se llaman? Las de Anturios, los Anturios, que son los verdes con las calitas rojas. Bueno, es impresionante cómo se desarrollan clonadas. El otro día alguien entró a mi casa en, en Gallegos y me preguntó una arquitecta si eran, si, eran este, si eran artificiales, y dije, mejor que no la escuche un ingeniero del Chaco porque la mata, Son, las hace él, pero es una maravilla. Para que ustedes tengan una idea el desarrollo económico que esto significa, Holanda es el principal productor de bulbos del mundo, produce dos bulbos por cada habitante en el mundo, 14 mil millones de bulbos al año, a un promedio de dos dólares cada bulbo, o sea, en bulbos nomás, 28 mil millones de dólares. Y él puede contar, como le enseñó a una maestra jubilada, que tenía solamente su jubilación, hacer este tipo de emprendimientos, y hoy ella, su marido y su hijo tienen un emprendimiento rentable. Como ven, la ciencia aplicada al producto, a solucionar la vida a la gente, a darle trabajo, a darle salida laboral. Esta es la clave y esta es la unidad magnífica y virtuosa de la que hablaba Lino hace unos instantes y que tanto nos costó por todos los prejuicios que había entre empresarios, científicos, o como él denomina, y lo, digo, lo dice él, entre las propias tribus científicas, como las denominó con mucho afecto y cariño porque él fue una parte también de una tribu. Entonces, todo esto, todo esto creo que... Es muy importante porque estamos apostando fuertemente. A mí me fascina. Yo me pasaría horas hablando. Yo le preguntaba qué me había pasado porque una de las plantas que me había regalado el ingeniero, una había desarrollado toda la parte verde en un baño en donde no daba mucha luz, pero había mucha luz, pero estaba verde, frondosa, grande. Y las otras que habían dado esas flores fantásticas, coloraditas, yo no sé si tendría acá las fotos, las tenía por acá, este habían salido, habían, se habían conservado pequeñas y habían dado la flor. Y me explicaba, Lynn, una, una clase medio perfecta, ¿por qué desarrolló tanto la planta verde y no tiene ninguna flor? Porque busca desesperadamente, necesita agrandar el tamaño de sus hojas porque el sol no le llega en forma directa. Lo que vos ves, la clorofila no es verde, es una combinación de la luz roja eh, y azul que se transforma en verde. Sí, no es verde la clorofila, es una combinación de la luz solar roja que se y, 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 y azul que se convierte en verde. ¿Por qué la planta se desarrolla tanto eh, acá en Olivos, donde la tenía en oscura, ya la puse al sol, te juro, vamos a ver qué pasa ahora. 
este, y no desarrolla ninguna flor porque necesita desesperadamente el alimento que es la luz solar. Entonces la superficie, cuanto más grande es, más puede absorber. Mis plantas de gallegos que las tengo en un bob window donde el sol les da todos los días, se mantienen perfectas con el tamaño perfecto y llenas de flores brillantes que además dan el aspecto de ser artificiales. La verdad que a mí hablar de todas esas cosas me maravilla, es, la ciencia es algo tan maravilloso, los incas que tenían las terrazas, que tenían canales de verdes con piedras en el medio y él me explicaba que eran para mantener la humedad del, eh, y el calor, la humedad de noche y el calor este, del día, esta, esta gente pensaba, y tenían un observatorio además, también donde veían las estrellas y podían determinar cuándo había que cosechar, cuándo había que sembrar de acuerdo a la posición de los astros. Todas estas cosas vinieron este, a colonizarnos porque éramos bárbaros aquí. Les, les, les anuncio que el Salón Colón, eh, muy prontamente, eh, de la Casa de Gobierno, va a cambiar de nombre eh, y se va a llamar Salón de los Pueblos Originarios y vamos a poner... Y vamos a poner... Y vamos a poner en homenaje estas, estas historias. Estas historias que nadie nos contó. Estas historias que nadie nos contó. Nos contaban de los diaguitas que hacían las casas con piedrita, nos contaban de los pampas, de los tehuelches, de los mapuches, pero no nos contaban de la cultura, del conocimiento, de la ciencia que había en todos esos pueblos originarios. ¿Por qué? porque hubiera sido autovalorativo de nuestras propias condiciones. Y lo primero que hay que hacer para colonizar es convencer al colonizado que no sirve para nada. Esto es este, también la ciencia, en este caso, en este caso, otra disciplina, otra disciplina, en este caso vamos a hacer, un, vamos a hacer una guiñadita a las disciplinas sociales, en este caso la historia, otra disciplina social importante, si no a Valmedina estamos mal, porque si yo, viste, eh, la, esta disciplina historia nos enseña el nivel, el nivel de desarrollo cultural, intelectual y científico que habían alcanzado numerosas comunidades que luego desaparecieron. El 90% de los pueblos originarios, luego de la transmisión de estas enfermedades, luego del cambio de dietas alimentarias, desaparecieron. Por eso vamos a hacer, en ese salón de los pueblos originarios, vamos a contar, además de la flechita, la, la, la carpita y la casita, estas historias de lo que eran capaces de hacer nuestros ancestros. Yo digo nuestros ancestros, pese a que soy... Eh, casi una nieta, de, una nieta de europeos, pero algo, alguna beta debo tener ahí por algún abuelo, pues siempre hay algún abuelo perdido este, que anduvo por alguna toldería y, y siempre, siempre hay alguna cosa en la sangre, ¿no es cierto, Moreno? Sí, usted seguro. Eh, además, pues soy morocha, así que... Pero bueno, pero lo importante es esto que estamos presentando hoy, estos proyectos tan importantes para nosotros, para la ciencia, esto del primer cuerpo antimonoclonal que vamos a poder desarrollar aquí en la Argentina. Esto lo está haciendo un importante laboratorio, este tema, que además esto también va a introducir en, la, en el sector alimentario. ¿Por qué? Porque esto de secado se convierte en un chips dulce absolutamente natural que hoy eh, en los países desarrollados y en muchos países también en nuestro país ya no quieren que sus hijos se alimenten con chips o con alimentos artificiales o papas fritas, snack y demás, y prefieren este tipo de snacks eh, también absolutamente naturales. En esto también están trabajando nuestros científicos, agregando valor, innovación, tecnología, desde lo propio, desde lo auténtico, porque además todo está directamente vinculado. Y en este día también, eh, como todos los días, eh, inaugurando la primera parte en Viedma de la Universidad Nacional de Viedma, con una superficie de casi 3.000 metros cuadrados, con numerosas carreras, más de 2.500 estudiantes van a poder estar allí, inaugurando también un gasoducto, hoy fue el día de Neuquén y de Río Negro, porque en Viedma eh, además eh, también... Eh, eh, sin, ¿Cómo? General Roca y Viedma también, en Río Negro, e inauguramos el gasoducto que va, eh, que une Río Negro eh, y Viedma, eh, uniendo seis localidades que no tenían gas en la provincia de Río Negro. Eh, tenemos ya 
cubierto un 75% de los hogares de Río Negro y un 75% creo que también por ciento de los hogares de Neuquén con gas natural. Fíjense, provincias productoras de gas que por allí todavía no tienen el 100% de cobertura de gas y acá que no tienen ni medio metro ni medio centímetro de gas, la mayoría que vive en esto. ¿Cuántos kilómetros cuadrados es que en capital? ¿200? ¿200? mil manzanas? Bueno, casi todos tienen eh, su gas, ¿no? país muy injusto en la distribución, no solamente de su riqueza, sino también de las calidades de vida, pese a que son esas regiones las que producen el gas ¿no? y toda la energía. Así que bueno, y también eh, con esta puesta nuevamente en marcha de esa central termoeléctrica por el grupo Albanesi, que hoy eh, produce el 4% de la potencia energética argentina cero en el año 2003, un grupo nacional también con las políticas públicas que hemos desarrollado desde el Ministerio de Planificación Federal y Desarrollo. Eh, bueno, las obras, el, el frigorífico también que se hizo en... ¿Dónde estamos con el frigorífico? Jaguar en, en Neuquén, en Centenario, eh, con las obras de riego también en Centenario, con las obras, bueno, con las obras que el propio gobernador Fondos, que el propio gobernador recibió por 28 millones de pesos para agricultores, para productores, en fin... Todo una playa de, de medidas desde la educación, por la producción, porque todo está directa e íntimamente vinculado. Es la única forma de construir un país, levantarse todos los días pensando qué podemos hacer, a quién podemos ayudar, qué nueva inversión se puede hacer para salir adelante. No hay otra fórmula mágica que no sea la del trabajo, la de la cooperación, la de la inversión, la de la colaboración. Y yo creo que en esto tenemos que convocar a todos los sectores, al sector privado también, a participar activamente en todo este proceso porque creo que cuando vemos en los países desarrollados lo que está pasando, producto de aplicar políticas que fueron equivocadas y que los condujeron a callejones sin salidas y muy difíciles que también terminan finalmente impactando en las economías emergentes, exige por parte de todo nuestro sector empresarial eh, también poner mucho esfuerzo porque ya no hay lugar en dónde ir a refugiarse. ¿Eh? El mejor refugio hoy está en casa. Entonces creo que, creo que es importante. Y finalmente, finalmente, yo había traído, ayer lo tengo, esperen que lo tengo con una capa que está haciendo así. ¿Qué es la capa? Mañana van a decir la capa de la reina, seguro que alguno no importa. Esto es vicuña, esto me lo regalaron los bolivianos. Si ustedes lo tocan, parece seda, no pesa absolutamente nada. El kilo de esta lana es la de los 1.300 dólares por kilo, parece seda y cuando uno se la pone parece que se va a morir de frío, no le pasa una gota ni de viento ni de frío. En definitiva, los incas vivían arriba a 5.000, 6.000 metros de altura y no tenían frío y trabajaban precisamente con esa lana. Esa me la regaló el vicepresidente de Bolivia, eh, García Linera, que es Vicuña Bebé, esa es Bebé, así que no sé si la otra sale la grande, 1.300, lo que debe salir esa, el kilo. Pero bueno, pero quería mostrarles las cosas que podemos hacer los argentinos y que podemos ayudar a otros argentinos y a otras regiones con desarrollos propios, innovadores, esto es innovación. Generar cosas nuevas, inventar el futuro, como dijo Lino, y coincido se inventa y eso es lo que estamos haciendo también a partir de este plan con la colaboración de todos los científicos de los cuales yo me siento absolutamente orgullosa por el esfuerzo que estamos poniendo porque es respondido con el esfuerzo que hace el Estado sobre todas las instituciones. Y finalmente no puedo dejar de mencionar a un tema que está en la política de Estado. En primer término agradecer a toda la oposición la postura monolítica frente a la cuestión eh, Malvinas. Yo quiero eh, leer simplemente porque ustedes ya saben cuál ha sido históricamente la postura de la República Argentina, fundamentalmente durante nuestra gestión de gobierno, en considerar a cuestión, la cuestión Malvinas como una cuestión de Estado y reclamar el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en cuanto a la necesidad de diálogo. Pero lo que es importante, en el día de la fecha, eh, la posición... Muchas veces uno puede 
también ver la justicia de los reclamos a partir de la posición de los que no son directamente tan partidarios de uno. ¿Cuál ha sido la posición de Estados Unidos sobre esta suerte de parodia, de referéndum que hubo? Había un diario hoy, sacó una cosa que me causó mucha gracia, dame por favor, ámbito financiero, que puso, finalizó reunión de consorcio Kelper. La verdad que me pareció, eh, porque este no es un diario normalmente gracioso, pero la verdad que me pareció muy gracioso, es cierto, es como si se hubiera votado en un consorcio de ocupas eh, si seguían ocupando o no el edificio ilegalmente, ¿no? Eh, el resultado era cantado, pero bueno. Pero creo que... Creo que podemos mencionar la posición de Estados Unidos, que es el principal aliado de Inglaterra a nivel global. Y hoy el Departamento de Estado ha dicho, reconocemos que hay un conflicto de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña. ¿Se escuchó? Reconocemos que hay un conflicto de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña. Los Estados Unidos continúa reconociendo la administración de facto de las islas, pero no toma posición en relación a la soberanía reclamada por ambos países. Solicitamos al Reino Unido y a la Argentina a cooperar en hechos prácticos y urgimos a una resolución pacífica al conflicto. Creemos importante que ambas partes sean constructivas en sus posiciones y faciliten su resolución. Esto lo está diciendo el principal aliado del Reino Unido. Sinceramente lo considero eh, una postura muy importante porque es lo que estamos reclamando precisamente resolución y en el marco de Naciones Unidas. Y quiero también tomar nota de cómo fue eh, la vocera de Estados Unidos por parte de los periodistas, en, en, le preguntaron la, a la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, eh, le insistían con el tema de qué hacían con el Reino Unido y con todo, esto es un cable de DPA, eh, con todo, la vocera precisó que ella no varía, que ello no varía la postura, o sea, lo que hicieron eh, entre el domingo y el lunes, eh, no varía la postura diplomática de Estados Unidos, que siempre ha alentado a Buenos Aires y Londres a resolver su diferendo por la vía diplomática del diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. Lo que venimos repitiendo, reclamando insistentemente los argentinos. Reconocemos que reclamamos de soberanía y nuestra posición formal no ha cambiado. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido, pero no nos posicionamos sobre los reclamos de soberanía, reiteró al respecto. Que dijo también un funcionario de la Cancillería Británica, admitió que el referéndum no cambia nada en lo legal. El responsable de la Cancillería Británica para Asuntos de América Latina, Hugo Swire admitió que el referéndum que se realizó el domingo y el lunes en las Malvinas no cambia nada desde el punto de vista legal. Y un importante artículo que apareció el día eh, sábado, 9 de marzo pasado, en The Guardian, uno de los principales eh, periódicos eh, ingleses, escrito por Richard Norton Tyler. Yo quiero leer lo que dice un inglés respecto a esto que escribe uno de los periódicos más importantes. Eh, Nunca antes en la historia británica ha sido tan previsible el resultado de un referéndum, ni tan provocativo su propósito. Quiero agradecer por eso hoy las palabras que tuvo el senador Justinian y el Partido Socialista, que manifestó que esto más que un referéndum era una verdadera provocación. Coincide con lo que dice Richard Norton Taylor. Eh, la pregunta estará acompañada por una explicación. Según la Constitución de las Islas Falkland, es lo que dice el inglés, el pueblo de las Islas Falkland tiene derecho a la libre determinación el cual puede ejercer en cualquier momento. Expliquémosle eso, dice esta acá lo importante, a los habitantes de las Islas Chagos, expulsados para que Gran Bretaña pudiera establecer su territorio del Océano Índico y permitir a Estados Unidos construir una base sobre la isla más grande del archipiélago. Diego García, desde donde los aviones bombardean blancos en Irak y Afganistán y los aviones de la CIA se reabastecen para llevar personas a la bahía de Guantánamo. Esto lo dice Richard Norton Taylor en The Guardian. Y sigue, la disputa sobre soberanía existe desde hace siglos y Gran Bretaña nunca ha tenido mucha confianza en su reclamo sobre las islas. En 1929 el duque de Wellington observó, dos puntos, comillas, textual, duque de Wellington, he revisado todos los papeles relativos a las Malvinas, de ninguna manera encuentro claro que alguna vez hayamos sido titulares de la soberanía de dichas islas. 
Gran Bretaña estaba incluso dispuesta a llegar a un acuerdo con la Junta Militar de Galtieri durante los años anteriores a la invasión de las islas del año 1982, nos informa. Para esto se, eh, se basa en los documentos que se hicieron públicos luego de cumplidos los 30 años que deben estar reservados y allí demostraron que la política británica era negligente y consistía en esperar lo mejor, como dijo Lord Carrington, el secretario de Relaciones Exteriores de Margaret Thatcher, en una reunión privada del comité conformado para analizar las circunstancias que llevaron a la invasión de 1982. Textual, si tengo que ser muy franco y casi grosero, había que mantener la pelota con los argentinos. Ese era el objetivo, no teníamos ninguna carta en la mano. Carrington agregó, había muchas razones para, por las que llegar a un acuerdo hubiera sido beneficioso, escuchen esto por favor, Lord Carrington, Secretario de Relaciones Exteriores de Thatcher en documentos develados 30 años más tarde. Había muchas razones por las que llegar a un acuerdo hubiera sido beneficioso para todos. Si no podés darte el lujo de defender un lugar, lo único que podés hacer es mantener las negociaciones la mayor cantidad de tiempo posible, ya sea que vayan a ser exitosas o no. Finalmente, sostiene el articulista, un acuerdo que consagre derechos fundamentales, políticos, humanos, sociales, económicos, culturales, protegidos por ley, traería beneficios más sanos y prácticos a todos los habitantes de las Falklands, lo dice nuestras Malvinas, que una disputa estéril sobre soberanía. Así que, como han dejado en claro los países de la región, a través de su Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el próximo referéndum en las Falklands, Malvinas, no tiene significado alguno. Esto lo dice un periodista inglés en uno de los más importantes periódicos eh, ingleses como es The Guardian. Y hoy, mirando la versión online de otro matutino también importante de nuestro país, eh, Clarín, decía, no, 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 sí, ya les dije el otro día, sin silbidos. Miren lo que dicen de duro mensaje del gobierno de Malvinas a Cristina Kirchner. Yo no sé, pero... Las Malvinas no son ni cristinistas ni kirchneristas, son argentinas, creo, ¿no? Eh... Además, la verdad, la verdad, llama, llama tanto la atención, llama tanto la atención que un gobierno haya querido negociar con dictadores genocidas. Llama tanto la atención el apoyo que Galtieri recibió de periódicos como La Nación y Clarín, y realmente que en este caso, solamente porque no les gusta la Presidenta, sostengan que esto es un problema de Cristina, las Malvinas, y no de los argentinos, ya raya casi en el ridículo y en el absurdo. Ni siquiera en ser antinacional. Eh, hay una, un límite muy fino eh, entre el ridículo y la crítica. Yo creo que ya esto no es crítico, esto ya es ridículo. Y para terminar, eh, eh, para terminar, reafirmar, reafirmar una vez más, reafirmar una vez más nuestra vocación al diálogo, nuestro cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas. Eh, que es el único camino para lograr eh, realmente una solución eh, que contemple también el interés de quienes viven, que curiosamente no sabemos, eh, se hacían censos, pero últimamente no se hacen censos para conocer la nacionalidad de los que viven. Pero no importa, yo creo que lo importante es la historia, la historia no la hace una persona ni nada. El otro día leí, con esto quiero terminar, un artículo muy lindo, eh, de Erika Alcaño y de su padre, Erika, ahí estás, lo leí en el sur, a propósito de Hugo Chávez, eh, donde, bueno, había toda una cosa de que la oposición se solazaba con que, bueno, que ya había, como lo que había pasado, ya había pasado a ser un mito, y entonces, y ellos terminaban el artículo con una frase de Jorge Luis Borges, donde decía que el mito para los que creían que, bueno, muerto el perro se acabó la rabia, y lo han hecho no solamente con Chávez, lo han hecho con algún otro y con alguna otra que por ahí, que por ahí está también. Eh, 
Eh, Jorge Luis Borges decía, en una frase que vamos a colocar acá, le pedí a Oscar, que el mito es la última verdad de la historia, el resto es efímero periodismo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.